এখন আমরা জানবো জেনারেল টক্সিকোলজির পার্ট 2 অর্থাৎ অ্যান্টিডট সম্পর্কে টপিকসটা খুবই ছোট বাট খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আমাদের রিটেন প্লাস ভাইবাপ দুইটা জায়গাতে এই প্রশ্ন আসে এন্ড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস সো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে জানতে হবে অ্যান্টিডটের ডেফিনেশন অর্থাৎ ফরেনসিক মেডিসিন আমাদের ডেফিনেশন মোটামুটি অনেক বেশি অ্যান্ড প্রত্যেকটা টপিকসেই প্রত্যেকটা জিনিসের ডেফিনেশন আমাদেরকে আলাদা করে জানতে হয় তো ফার্স্টেই আমরা জানবো অ্যান্টিডটের ডেফিনেশন সো অ্যান্টিডট আর দ্য সাবস্টেন্স তো এটা হলো আমাদের অ্যান্টিডটের ডেফিনেশন সো এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে অর্থাৎ কয়েকটা কিওয়ার্ডস আছে যেটা না বললে আসলে অ্যান্টিডটের ডেফিনেশনটা কমপ্লিট হয় না তো এটা কি করতেছে প্রিভেন্ট করতেছে অ্যান্ড এই প্রিভেন্টটা করতেছে কিসের পয়জনের অ্যাকশানের অর্থাৎ একটা পয়জন আমার বডিতে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পরে যে অ্যাকশানগুলো প্রডিউস করে অ্যান্টিডট ঠিক তার উল্টা জিনিসটা করবে এবং সেটারে প্রিভেন্ট করবে অর্থাৎ একটা পয়জনের অ্যাকশানটাকে প্রিভেন্ট করবে অথবা ওই পয়জনটাকে নিউট্রালাইজ করে ফেলবে অথবা এমন কিছু সায়েন্স সিনটমস প্রডিউস করবে যেটা অপোজিট অর্থাৎ এই পয়জনের ঠিক অপোজিট কিছু সায়েন্স সিনটম প্রডিউস করবে এখন মনে করেন কোনো একটা পয়জন বডিতে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পরে মনে করেন হাইপার ক্যালেমিয়া প্রডিউস করলো এখন এই অ্যান্টিডটটা যে এই হাইপার ক্যালেমিয়াকে কমিয়ে তার উল্টা জিনিসটা করবে ধরেন সেটা করলো হাইপো ক্যালেমিয়া তো এই হাইপার ক্যালেমিয়া মানে হলো পটাশিয়াম লেভেল ইনক্রিজ করতেছে আর হাইপো ক্যালেমিয়া মানে পটাশিয়াম লেভেল ডিক্রিজ করতেছে সো এখানে কিন্তু উল্টা কাজ করতেছে সো এটাকে আমরা বলবো অ্যান্টিডট এখন এইটা হলো আমাদের অ্যান্টিডটের ডেফিনেশান যেটা আপনাদেরকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করবে প্লাস আমাদেরকে রিটার্নেও লিখতে হবে এরপরে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো ক্লাসিফিকেশান অথবা টাইপস সো ক্লাসিফিকেশান অর টাইপস অফ অ্যান্টিডট এখন এটার টাইপস আছে ফোর টাইপস নাম্বার ওয়ান ফিজিক্যাল নাম্বার টু কেমিক্যাল নাম্বার থ্রি ফিজিওলজিক্যাল নাম্বার ফোর সেটা হলো সেরোলজিক্যাল তো এই চার টাইপসের অ্যান্টিডট পাওয়া যায় এখন ফিজিক্যাল অ্যান্টিডট এটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমাদের জানতে হবে এটা কাজ করে ইম্পেড দ্য অ্যাবজর্পশন অফ পয়জন অর্থাৎ ইম্পেড দ্য অ্যাকশন অফ পয়জন এখন এখানে ইম্পেড মানে হলো বাধা দেওয়া অর্থাৎ ইম্পেড মানে বাধা দেওয়া এখন যেটা আমাদের এই ফিজিক্যাল যে অ্যান্টিডটগুলো আছে সেগুলো পয়জনের অ্যাকশানটাকে বাধা দেয় এবং পয়জনের অ্যাকশানটাকে ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে দেয় না এরপর আছে কেমিক্যাল কেমিক্যালটা কি করতেছে কিভাবে কাজ করে বা এটার মেকানিজম এটার মেকানিজমটা কাজ করে ডিস ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভেট অর্থাৎ ডিস ইন্টিগ্রেট অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভেট দ্য পয়জন অর্থাৎ এটা কি করতেছে ডিস ইন্টিগ্রেট করতেছে এবং ইনঅ্যাক্টিভেটেড করতেছে পয়জনকে এখন ডিস ইন্টিগ্রেট মানে হলো ভেঙে ফেলা অর্থাৎ ভাঙা আর ইনঅ্যাক্টিভেট মানে হলো তাকে অকেজো করে দেওয়া অর্থাৎ সে যে কাজটা করত সেই কাজটাকে প্রিভেন্ট করবে এখন কেমিক্যাল অ্যান্টিডট এভাবে কাজ করে এরপরে যেটা আছে সেটা আছে ফিজিওলজিক্যাল এখন ফিজিওলজিক্যাল যে অ্যান্টিডটগুলো আছে সেটা কিভাবে কাজ করে এখন সেটা কি করে তাদের কিছু স্পেসিফিক নিজস্ব কিছু অ্যাকশান থাকে বিভিন্ন সিস্টেমের ওপরে সেখানে যে তারা বিভিন্ন রকম সায়েন্স সিনটম প্রডিউস করে অ্যান্ড সেটা অপোজিট সায়েন্স সিনটম প্রডিউস করে অর্থাৎ ডিফারেন্ট অর্গান অথবা সিস্টেম অর্গান অর সিস্টেমের ওপরে যে এরা বিভিন্ন রকম সায়েন্স সিনটম প্রডিউস করে আর এই সায়েন্স সিনটমগুলো অপোজিট অর্থাৎ অপোজিট সায়েন্স সিনটম প্রডিউস করে যেটা পয়জনের সায়েন্স সিনটম হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেটার অপোজিট সায়েন্স সিনটম প্রডিউস করতেছে এবং সেটা কোথায় যে বিভিন্ন অর্গান এবং সিস্টেমের ওপরে এই অ্যান্টিডটগুলোকে আমরা বলি ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টিডট এরপরে আছে যেটা সিরোলজিক্যাল অ্যান্টিডট এটা আসলে বিভিন্ন অ্যানিম্যাল অ্যানিম্যালের 
सराम कलेेक्ट कर एंटीडारगल अन्न्य अन्ानिमेल आज विभिन्न रकम एनिमेल आई गिनिपिक बोलते परिमेल बोलते अनिमेलगुलर सराम किस एंटीडट प्रडि करी और से एंटीडसगुलो से कलेेक्ट करूमान बडी ते इंट्रडि करी सो याइपर जो एंटीडटगुल आज सरोलजिकल एंटीडट एन जो लागे से टाइप लागे एंड एक्साम्पल लागे सो हम फार्ष्ट ही चले आस फिजिकल एन जो फिजिकल एंटीडट आटार एक्साम्पलगुल लागे एट रिटर्न आसे भाई बात जिज्ञेस कर एंटीडट टपिकटा खूब छोटो हम बाट अनेक इम्पर्टेंट एर मध्य किस उदाहरण आज है जमन डिमालसेंट ए डिमाल सेंटर मध्य आर अनेक जिन आमन एग अलमोम तरह मिल्क तरह स्टार्स तो यह रखम सबस्टेंस आज जगह हलो डिमाल सेंट जे जिनटा कि करते एबजर्बशन के बाधा दीते अर्थात ये जिनगूल पयजनर एबजर्बशन के बाधा दे एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल तो यो हलो फिजिकल एंटीडट इसमें बाल्कि फूड तो ये जिनगूल हलो हमारे फिजिकल एंटीडट जेटा फिजिकाली हमारे पयजनर एबजर्बशन के बाधा दे अथवा इम्पेक्ट कर फिजिकल एंटीडट एर पर आज कैमिकल एंटीडट ए कैमिकल एंटीडटर मध्य आस कैमिकल जतियों सबस्टेंसगुल आो कैमिकल एंटीडटर मध्य कि आम मिल्क अफ मैगनेशिया मिल्क अफ मैगनेशिया तम कमन सल्ट जेटे बी सोडियम क्लोराइड तरह से पटाशियम पर मैंगानेट पटाशियम पर मैंगानेट एर पर आग अलबोम एट कैमिकल एंटीडटर मध्य आस अलबोम एरपे जेटा लागे से फिजिओलजिकल एन फिजिओलजिकल जो एंटीडटगुल आटार साथ फार्मोलजिकल एंटीडटर अनेकटा मिल आर्था फिजिओलजिकल यटार आए का नाम आार्मोलजिकल तो फार्मोलजिकल एंड फिजिओलजिकल एंटीडटर मध्य अनेक टाइप आिजिओलजिकल एंड फार्मोलजिकल दुटार कम्बिनेशन आसने एंटीडटगुल नामकरण करो फार्ष्ट आज जमन एट्रोपिन तरपर आज जेमन फ्लूमाजेंिल तपर आज नैलक्जें तरपर आज नियोस्टिक माइन एरपर आज जमन बार्बी चुरेट सो यार नर्माली हमारे फार्मोलजिकल जिनपत मध्य आसे अपनारा जो फोर्थ इयारे आसबें फोर्थ इयारे फार्मोलजी पढ़वें तक देखें जो फोर्थ इयारे सबजेक्टर मध्य यंटीडटगुल नाम अपनारा पा यीडटगुल सब समय सिसटेम क्षेत्र एम सिसटेम मध्य अर्गान थे और से अर्गान ऊपर स्पेसिफिक किस इफेक्ट एर आई अर्गान ऊपर जो किस स्पेसिफिक फांगशन यंटीडटगुल दैट्स वाई एटार नाम फिजिओलजिकल एंटीडट हिसाब ये उल्लेख करपर जो आरोलजिकल एन नर्माली हमें सरोलजिकल जो एंटीडटगुल यूज करी से बीजे विभिन्न एनिमेल सराम थे से प्रडि करी तो मध्य एक जमन हर्स थे अर्थात घोड़ार रक्त एक एंटीडट प्रडि करी से बोली एंटी सनेक भेनोम सराम अर्थात आपे जोधरण सपे हमें बैट कर टक्सिन मान सपे कमड़ान कारण एंटीडटगुल यूज करी एरा मोटामोटी हर्स प्रडि अर्थात सपर ये बीजा के घोड़ार शर घोड़ार रक्त मध्य प्रवेश कर घोड़ार बडी ये सपर विषर एगेंस्ट अर्थात ये टक्सिने एगेंस्टे अन्टीबडी प्रडि है से अन्टीबडीगुल्बा कलेेक्ट करटीडट हिसेबे 
ইউজ করি সেটা মানব বা হিউম্যানের প্রয়োজনে তো এ হলো আমাদের অ্যান্টিডট এবং অ্যান্টিডটের ক্লাসিফিকেশান প্লাস এক্সাম্পল অ্যান্ড ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশান অর্থাৎ এই অ্যান্টিডটগুলো কীভাবে কাজ করে সেটার ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশান এরপর এখান থেকে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করে সেটা হলো ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট অর্থাৎ ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট জিনিসটা হলো আমাদের কেমিক্যাল এবং মেকানিক্যাল অ্যান্টিডটের কম্বিনেশন একটা অ্যান্টিডট যেটাকে আমরা বলি ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট এখন এই ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডটটা আমরা কোথায় ইউজ করি আমরা যখন কোনো পয়জনকে আইডেন্টিফাই করতে পারি না অথবা যখন মাল্টিপল টাইপের পয়জনকেও ইনটেক করে অর্থাৎ আমরা পয়জনকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না সো আইডেন্টিফিকেশান না করতে পারলে এবং যদি একাধিক পয়জন কেউ ইনটেক করে অর্থাৎ সে সুইসাইডাল মানে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি নিয়ে যে সে যদি একাধিক টাইপসের পয়জন সে যদি ইনটেক করে অথবা খেয়ে ফেলে তখন কিন্তু স্পেসিফিক অ্যান্টিডট কাজ করবে না অর্থাৎ একটা পয়জনের এগেনস্টে এক ধরনের অ্যান্টিডট আছে তখন কিন্তু সেটা কাজ করবে না কারণ সেখানে মাল্টিপল টাইপসের অ্যান্টিডট সে ইনটেক করছে আর একটা জিনিস বলছি যে যখন আমি পয়জনটা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না অর্থাৎ আমি বুঝতে পারতেছি না যে আসলে এখানে কি পয়জনের কারণে বা কোন টাইপসের পয়জনের কারণে পেশেন্টটা সাফার করতেছে তখন আমরা ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডটটা ইউজ করি সো ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডটটার কম্পোজিশান লাগবে অর্থাৎ ইউনিভার্সাল যে অ্যান্টিডট সেটা তো আমরা বুঝতেছি যে এখানে আমাদের কেমিক্যাল এবং মেকানিক্যাল অ্যান্টিডট দুইটার একটা কম্বিনেশান এটা তৈরি করা হইতেছে বাট এখানে আসলে কি আছে কম্পোজিশন হিসেবে কি কি ইউজ করা হয় সেখানে তিন ধরনের কম্পোজিশন ইউজ করা হয় তার মধ্যে প্রথমে যেটা আছে সেটা আছে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল এরপর ইউজ করা হয় ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড যেটাকে আমরা বলতেছি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এরপর ইউজ করি আমরা ট্যানিক অ্যাসিড তো এই তিনটা জিনিসের কম্পোজিশনটাকে আমরা বলতেছি ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট সো অ্যাক্টিভেটেড চারকোল হিসেবে এটা থাকে ফিফটি পারসেন্ট এটা থাকে টোয়েন্টি এটা থাকে টোয়েন্টি সো ফোর ইউনিটের একটা জিনিস এখানে ফোর ইউনিট থাকে তো ফোর ইউনিট হিসাব করলে এটা থাকে টু ইউনিট এটা থাকে ওয়ান ইউনিট এটা থাকে ওয়ান ইউনিট আর যদি আমি ফোর ইউনিটকে হানড্রেড পার্সেন্ট কল্পনা করি তাহলে আমাদের এই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল থাকে ফিফটি পারসেন্ট মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া থাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যানিক অ্যাসিড থাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো এ হলো আমাদের ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডটের কম্পোজিশান এবং এটার ইন্ডিকেশানটা আমরা পড়ে ফেলছি যে যখন আমরা কোনো পয়জন আইডেন্টিফিকেশান করতে পারবো না তখন আমরা এটা ইউজ করি যখন দুই বা ততোধিক টাইপসের পয়জন কেউ ইনটিক করে ফেলে তখন এটা আমরা ইউজ করি তো ওইগুলো হলো ইন্ডিকেশান এখন আমরা সেই আমরা এটা কেমন ডোজে আমরা এটা দিব এখন এটা নর্মালি একটা এই মিক্সচারটাকে অর্থাৎ যে কম্পোজিশনের মধ্যে আমরা তিনটা জিনিস পাইলাম এই মিক্সচারটাকে একটা ওয়ান টেবিল অফ স্পুন অর্থাৎ ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল তো সেখানে নর্মালি ধরেন অ্যাবাউট পনেরো গ্রাম অ্যান্টিডটস নিয়ে আমরা সেটাকে দুইশো এম পানিতে মিক্স করব অর্থাৎ একটা গ্লাসে আমি দুইশো এম এল ওয়াটার নিব এবং এই যে যে আমি ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট কারণ এই ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডটটা একটা পাউডার ফর্মে থাকবে তো সেই পাউডারের থেকে আমি পনেরো গ্রাম নিব অ্যান্ড সেটা ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল হিসেবে আমরা পনেরো গ্রাম নিয়ে আমরা এই পনেরো গ্রামকে এই দুইশো এম পানির মধ্যে মিক্স করব তো এই সলিউশানটা সো এই দুইশো এম এলের যে অ্যান্টিডটটা আমি প্রিপেয়ার করছি এই পুরো অ্যান্টিডটটা আমি এক বা দুইবারে শেষ করে ফেলব অর্থাৎ পেশেন্টকে বলব যে একবার অথবা মানে একবারেই দুইশো এম সে ইনটেক করে ফেলতে পারে অথবা সে যদি একবারে দুইশো এম নিতে না পারে তখন সে দুইবার অথবা তিনবার সে এইটা ইনটেক করবে সো এই হলো আমাদের ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট তো ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট থেকে আমাদের ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডটের ডেফিনেশান ইন্ডিকেশান কম্পোজিশান এবং ইউজ এই চারটা জিনিস লাগবে এবং অ্যান্টিডট থেকে আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে সেটা হলো অ্যান্টিডটের ডেফিনেশান অ্যান্টিডটের টাইপস অ্যান্টিডটের টাইপসগুলোর আলাদা মেকানিজম এবং প্রত্যেকটা অ্যান্টিডটের উদাহরণ এই জিনিসটা আমাদের অ্যান্টিডট থেকে জিজ্ঞেস করে পরীক্ষাতে সো এই ছিল আমাদের অ্যান্টিডটের যে ছোট্ট টপিকসটা সো এখানে থেকে যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই ভিডিওর কমেন্টে 
प्रश्नगला कर भिडियो कैमन लगल से कमेंट कर थैंक यू